continua, pero el proceso continuo no. El proceso continuo son eh, actividades que nos vamos a hacer. Yes? For example, in this example, the first you have this example. Vamos, number one, you have this. With this to me. Antes hicimos con I, vamos con you. You are, siempre característica, la característica más importante para un present continue es, o present continue you have this, el verb to be. Que tengamos el be. Don't forget, it is essential you have this. Ok? You are reading, reading a book in the school. Right now, for example, right now, as activity, es una actividad que va a ser this moment, que va a ser en ese momento. Esas actividades, if you see for the session, are doing. Con el are, it is already. Yes? ¿Estamos así? You have this as an example. Yes? In this, you have this for affirmative. In this, need to change for negative. What did you have to change for negative for you? It is aren't. Reading a book in the school right now in this particular question. In did you have it? Are you reading a book in the school right now? In this use is complete. Now, excuse me. And use of different time, of use of for different, it is of the time expression. You have it of different for the time expression. What you have it for the time expression? You can use it right now, this moment. It is now, today. Yes. What happened for activity to have it is complete it is in this moment. Some activities you have in this for complex or belonging in this moment, que se desarrollan en ese moment. No es igual que el present eh, simple, que el present simple son rutinas que realizamos. Por ejemplo, leer un libro, eh, estudiar inglés, cocinar, eh, yo estoy, yo leo, yo practico, yo escribo, esas son rutinas. Pero el present continuo, you have it, son action. So you see for the action verbs. Son verbos de acción que necesita, it is ing, que necesita un verbo, un verb to be, después un verb infinity, plus ing, con un verbo con ing. It is for negative. In using for the negative. It using for verb to be, que es aren't, reading, ing. Yes? Indeed, you have it, this for the question. Down is possible, yes. Let me see. Yes, and this I know you have it is for R. You use it for you R it is answer to change at say at the first personal pronoun. I am. I am reading a book. Yes, in this no, I am not reading a book. The first you have this for R is the first. It is the verb to be. Of the second verb ing. And in the extension you have it right now with the Thai expression. El Thai expression. See, ¿Sí? el tiempo de expresión de ese moment. If you use it for the short answer, you have this I am reading. It is, see, yo estoy leyendo un libro. It is of the negative I am not. Or oh, it's possible. You see, for the contraction, no problem. Pero, de principio fin. Affirmative negative question should answer. Don't forget, please. In use of the verb ing. Para todos ellos tenemos verb ing. Todos utilizan verb ing. Affirmative negative question is short answers. What is essential you have? This is important use for the verb to be. Si no existe el verbo to be, it is impossible. It is impossible verb ing. Que el siguiente verbo, sea verbo regular, sea verbo irregular, debe tener ing. No lo puede hacer. Ese es otro tiempo. El tiempo de project continuo is important for verb to be. We exactly it is the be. Yes? Eso es it. You have this session. You will use it for the characteristic of the present. The present condition you use it for be. ¿Cuál es el be? Ya saben ustedes lo que dice la clase anterior. R is Are. Yes. Identify what is of the 
uh, use it for the personal pronoun, identify. Yes, vamos. Con ustedes, vamos a ver cómo les va. You are, pero ojo, solo les voy a poner el espacio y les voy a poner el verbo. Study. Ustedes le van a poner el complemento y le voy a poner el tag expression. Listo. Activo el chat de Zoom. A ver cómo les va. Practice, please. Vamos, practice in my class. Listo. Come on, please, everybody. <coughs> Vamos, Francisco, Diego, Juanita, Nati. Vamos, please. Cristian, Dianita. Come on, please, everybody. Vamos, please. Quiero verles. Quiero verles, please. Come on. Vamos, please. Come on, please, everybody. Bien, Janita, vamos ahí. Yo sé. Estudien what? Verás que study es un verbo de acción, Janita. Estudien qué? Estudiando qué? English, Chinese, Mathematics, Science, History, no sé. Yes? Pone, quiero más complemento. Vamos. Vamos, Janita. Vamos, please. Vamos, please. Analyze, please. Vamos a analyze for this situation, please. Come in. Y lo está haciendo de parte en el problema. Haga parte, please. Practique, es importante. Eso es más necesario. Use it for practice, please. Que usted lo pueda practicar, please. Vamos, please. Come on. Disculpe, teacher, buenas noches. Hello. ¿Qué significa Hola, Renau? Renau, Renau. 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 este momento, ahora. Ajá, vamos, Berito, vamos, Berito, vamos. Sí. Ah, no es Juanita, es Berito. Sí. Vamos, Berito, come on, please, Berito, yes. Vamos, please. Vamos, muy bien. Ahí tengo yo. Eso es diferente. Bien. Muy bien, Janita. Pero use for language mayúscula siempre, ¿ok? Porque es asignatura. En inglés se pone con mayúsculas, please. Thank you. Bien. Vamos, please. Thank you. Come on, please. Vamos, please. Vamos. Y Tiago. Oh, different, yes. English class, bien. English class, bien, no class English, bien, English class. Yes, perfect, Tiago. 
Excelente. Muy bien, excelente. Excelente, Mr. Tiago. Cristian. Vamos a ver, Cristian. ¿Qué me puso Cristian? Cristian, don't forget, please. Te equivoco. Bueno, en alguna otra vez te mal. Pero inglés siempre con mayúscula de Cristian. Don't forget. ¿Sí? ¿Por qué? Ay, Porque son asignaturas y inglés son con mayúsculas. Thank you. Bien, lo demás es good. Nati. Hoy contigo. Bien, Nati. Uh, yes, correct. Bien, vamos. Come on, please. ¿Qué más? Me falta, please. Vamos, please. Vamos, please. Vamos, finish, please. Por Zoom. Por Zoom, Berito. No por WhatsApp. <ríe> no, verás que el study... El IE se mantiene y inglés con mayúscula. ¿verdad? Vamos, please, vamos. Vamos, bonito, vamos, please. Teacher, ¿cuál se mantiene? La I. La claro, segunda está bien, entonces. Yes, Nati se equivocó también en eso. Por eso ya va a corregir algunos. Yes. Ya, la, la segunda, entonces ya está bien. Sí, vio la segunda oración. Al Christian, yes. Christian, el verbo se me quedó por ahí. Verá que esto es present continuo. No es, no es simple present. Esto es present continuo. Don't forget. ¿Qué sucede al verbo cuando termina en ye? Nada. Se añade y hay en ye. Es todo. No pasa nada. Así que los que van, se van equivocando, repeat again, please. Vamos, please. Trate siempre de mirarlo, please. ¿Qué necesita? What do you have this for me? Come on, please. Thank you. Vamos, please. Eh, yo se puede tienen exactamente un minuto y empiezo a reír. Yes, empiezo y empiezo. Come on, please. Ok, va terminando el minuto, please. A ver, ¿en qué se equivocaron, please? Ok, a ver, please. ¿Qué pasó ahí? A use for the analyze, for the use for the verb. Les di el verbo study, ¿ok? Tengo you are. Si me dice you are is about to be, exactly use it for the study. In this study, ¿y qué me dice la regla? Cuando el verbo termina en ye, use it for plus ing. Simplemente añado ing, nada más. It is the study. Y el complemento, si yo studying, yo pongo studying, what happened, use it for studying, estudiando qué, use it for mathematics, maths, in the high school, o cualquier complemento que ustedes quieran poner, use it for the right, right now. That's all. It is 
afirmativo. Ver to be y el verbo I and G. Les di un verbo y ese verbo lo transformé. Now use it for the negative you. Y como es negativo, aren't. You aren't. It is of the verb, it is of the say, don't to change. El verbo no cambia, se mantiene tal cual como en este caso, use it for studying. Study, math, in the high school, high school, right now. <laughs> Excuse me, right now. And just for minute, question. <laughs> the question you have it is, I don't remember for the verb to be the first. It is a verb to be what? Art. It is of the second per person and pronoun or subject. In this case, it's you. You, it is I, verb ing. It is of the same as starting. Yes, math in the high school. High school, right now. In the school, in the high school, right now. Yes, in the rain, now. It uses it for the question. Now the question, I what happened? All the question. Of the short answer, you have this for yes. Yes, what? Yes, you use it for I. I am a studying. A studying month. That's all. And use it for the long, no problem in high school right now, no problem. And now you have this for negative, use it for no. And it is a contraction. Pueden hacer esto, yes or no, por qué no? Yes, of course, por supuesto que sí. It is a first study, ING. Study, qué cosa, math. And finally, in this session, you have this RN study for math. In this for now. It is a for the question, is the verb to be, it is of the verb. The verb, aquí se me equivocaron. El verbo, aquí el verbo se mantiene tal cual como es y añado ing. El verbo, it is not, it is ing. Yes. Mm -hmm. Algunos se me equivocaron, se me confundieron. ¿Qué pasó? What happened? Vamos con otra regla. Ahora vamos con otra regla. Please, vamos number three. In this number three. Other example. Pero igual van a ustedes. Voy a poner Marcos. ¿Cuál es el verb to be for Marcos? Okay. Es. Perfect. Es. es. Yes. Ahora les voy a poner el verbo play attention. Dance. Mientras busco un... Creo que tengo un, una actividad de verbos que transforma de ING. Ya voy a buscar este momento. Les voy a enviar. ¿Ok? Dance. En donde van a poner el complemento y el text expression. Les veo. Come on. Vamos a ver que no se equivoquen. No se me equivoquen ahí. ¿Qué sucede con el verbo? Mientras tanto, voy a buscar oh, this activity. Porque se me están confundiendo con los verbos. Voy a buscar los verbs. A ver, verbs y using for the... ¿Cómo tenía ese trabajo? Tenía como present continuous. Déjeme buscarlo, please. Vamos ahí. Come on, Rebecca, please. It is hello. Welcome to my class, please. It is of the... A present continuous verse. It is of different verse in present continuous. Present continuous. Continuous Manuel. Manuel Muñoz in present continuous. Yes. Código. Ay, muy bien. Archive. Parece que era la clave esta. Yes. Parece que sí. Y les voy a mandar con los verbos. Si no, se me están quedando con los verbos y ahí estamos jodidos. It is a different. Ahí se me van complicando mucho. Sí. Sí, sí, tengo algunas actividades con present progressive o present continuo. Déjenme buscar present continuo tense. It is ING, jumping, yes, or right. Yes, bien. Vamos, please. Vamos a ver cómo nos va con esta. Ya tengo la actividad, chicos. Vamos, mis teachers. Come on. Quiero verles. A ver. Eh, Francisco. Ah, ya, yeah, perfecto. Me enviaste bien, pero te falta una negación, mister. La negación sería no, I am not studying a continue. Sí, eh, si quieres poner contable, se escribe management. Ya te escribo cómo se escribe management. Sí. Management. Sí, todo lo que es contabilidad, todo lo que es 
auditoría management, management business, ¿ok? O different, ¿yes, Francisco? Sí, son palabras técnicas. Yes. Vamos, please, come on. Come on, please. Canal, please, vamos. A ver, Tiago. Ah, bueno, pero tal vez en el que dicen, perfect. Bien, bien, Tiago, bien, Tiago, bien. Marcos, ya, yeah, muy bien. Nati, how's different? Yes. Bien, that's good. It's a contraction, también utilizaste contraction, Nati. Perfect. Yes. Muy bien, Nati. Vamos, bonito. Vamos, Janita. Come on. Vamos, please. Vamos. Come on, please, everybody. Yo sé que el tiempo pasa rapidísimo, please. Come on. Vamos, please. Okay. un poco ahí. ¿Qué pasó con Janita? Janita, ¿qué pasó con Vamos, ok, perfecto, ¿qué más, please? Vamos, vamos, come on. It's complete this activity, please. Dos minutos, please, vamos. Les complica algunos mucho eh, escribir en inglés, a veces sí les complica, pero aquí tenemos para practicar, please. Practique, please, practice, please. Please, everybody. Vamos, please, ¿qué más? ¿Alguien más? Me falta Cristian, vamos. Los que faltan, please. Por el tiempo pasa muy rápido, quickly. Bueno, vamos con esta actividad. Les voy a enviar el enlace de la otra actividad. Mientras tanto, voy a hacer Chegalis, no, no. No dice Chegalis, no. Eso no. 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 What happened? Hey, Thiago, come on. Is... Marcos y Dad siempre dicen que te. Yes, perfect. Yes, that's good. Esa actividad se lo puede realizar Christian. Bien. I am forget. Casi me olvido. Thank you. We didn't have this today in my class. Ok. 11. Vamos ahí. Christian Ceballos. Present, please. Don't forget. Present or here. You ask me, please. Ok. Sí, present. Ok. Thank you. Eh, José Yumikinga. No le vi, José. Diana Pachacama. Diana Pachacama. No es. No. ¿Quién es Diana, Diana Maribel Pachacama? No, no. No es Janita, ¿no? No. no. no fue... Francisco Guañuna. 
Francisco Present Eduardo, teacher. si le vi ahí, perfecto. Present. Verónica Cerezo Vera. Present teacher. Present, please. Verito. Ok. Manuel Ignacio Reyes. No lo conozco. Nati, Natalie Calapiña. Le vi por ahí a Natalie. I am here. Perfect. Yes, thank you, Nati. Rebeca, le vi por ahí también. Rebeca. Said Sandoval. Said Sandoval. No, pero el colegio de mañana. Paola Alexander Simbaña. Miss Paola Simbaña. No. Telmo Vélez Spin. Pues I'm Mr. Spinel. Ok. Ah, Tiago, ya no forget. Tiago, thank you. Ok. Nick me. Ajá, Nick me. Perfect. Jair Peralta. No. Diana Margarita Sintaxi. Diana Sintaxi. Dianita. Present, ahí, teacher. Ahí, Janita. present teacher. Ok, Janita. Easy, present. Thank you. Perfect. ¿Qué más me falta? Me falta screenshot. Janita, ¿qué pasa, Janita, cuando el verbo termina en una vocal E? ¿Qué les dije yo? Acordarás, please. ¿Qué les dije yo? No forget. Vamos, screenshot. One, two, three. Look at your camera, Janita. Turn up your camera, please. Un momento. Prenda la cámara un momento, please. Yanita, ok, Yanita. One, two, three, look at you, Camaria. Nati, look at you, Camaria. Yes, one, two, and three. Perfect, thank you. ¿Qué pasa cuando el verbo termina en una vocal? Exactly for the vowel letter E. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Please, don't forget. Vamos, teacher. ¿Qué sucede a algunos? Voy a dar un minuto más y empiezo yo. Desaparece la e. Se cambia la e. Eso. Muy bien, eso se llama, se suprime la e y se añade ing. ¿Y eso no? I -N -G. Yes, I -N -G. don't forget. Yes, la regla de ustedes ya lo vieron. Please. In this, ok. Let me see, I am to share for the screenshot for assistant today. Yes. A ver, ¿qué sucedió? Si digo Marcos Dance, ¿qué pasa con Dance con este verbo? Lo que decían ustedes, mis teachers. Dance, suprimo la E y añado ANG. Dancing. Dancing. And does dancing. Esto de aquí, in this for necessary. For dancing. ING. Dancing, what is dancing? Dancing en salsa, dancing en reggaeton, dancing vagina, no sé, dancing. O simplemente Marco is dancing in the home. Right home. Yes, today. It is possible. That's all. No se compliquen, please. Utilicen palabras que tengan en su vocabulario. Yo le estoy tratando de utilizar que ustedes puedan ingresar, que ustedes puedan Entonces, utilizar. Francisco, te reviso. In the part right now. Perfecto. Yes, no tienes problema. Muy bien, Francisco. Y this for negative. ¿Qué pasa por el negative? A Marcos, ¿por cuál reemplazo? Ustedes ya lo saben, por he. Y si es negative, use it for the contraction, isn't. Y el verbo, it is of the same. Dancing in the home today. Yes. ¿Quién diría que está mal? ¿Por qué? Tengo sujeto, tengo verbo to be, tengo verbo ing, tengo complemento y tengo the expression. ¿Quién te va a decir que está mal? Nadie. Está bien. Yes. Y no me estoy complicando, no estoy buscando palabras en internet, no buscando en otro rate. No. Utilicen palabras que no he visto. En vocabulario, verá que di como dos semanas, me dicen, no recuerdo, de vocabulario. Traten de utilizar. ¿Ok? Now, in this is... If did you have it this or the first to be is B? Don't forget. It is just a for dancing. Dancing in the home today. Yes. Is a short answer? You have this yes. No digo you. You have this, no digo I. Ahí se equivocaron algunos. Es he is dancing. Cuidado con ser mecánicos. Dancing. He is dancing. 
Sí, algunos ya me pusieron otra vez con el I. No. ¿Por qué? Si estoy hablando de él. No estoy hablando de mí, no estoy preguntándome para él ni para mí mismo. Estoy hablando de él. ¿De quién? De Marcos. Entonces, la respuesta debe ser con he. Obviamente. O si lo hicieron con Marcos, no hay problema. Con Marcos también, pero es con he. ¿Sí? Cuidado con ese error, Mr. Francisco. ¿Yes? Now, when you have this for negative, the negative is no. Yes. He isn't in sin dancing. In this for negative. Yes. La regla de los verbos. La regla de los verbos de tanto verbos regulares y verbos irregulares. ¿Qué me dicen la present continue? No se olviden. Primera regla, cuando un verbo termina en una consonante, simplemente añado ing. Segunda regla, cuando un verbo termina en vocal, yo añado ing. Otro, otra regla, con un verbo que termina en o, añado ing. Cuando un verbo termina en ye, añado ing. Sí, esas reglas. Otro, cuando un verbo es consonant, vowel, consonant, ¿qué sucede? Cuando es consonant, vowel, consonant, duplico la última consonante y añado ing. Tranquilos que estamos recién empezando. Por eso no les digo mucho nada. ¿Yes? In this we have this, for example. ¿Yes? Una consulta. Mm -hmm. eh, bueno, eh, yo me confundí ahorita en, el, en este ejemplo por le, porque en, el primer, en la primera oración igual le puso I am. Mm -hmm. Sí. Y era... En ese, en ese. ¿Yes? Uh -huh. ¿Por qué? Pero dice... Pregúnteme, teacher. Dígame, teacher, ¿por qué? Respóndame. Yo me confundí en eso. Dígame, ¿por qué lo pone ahí? Pregunte, Eduardo. Pregunte. Ok. A ver, Eduardo, ¿no tienes por qué confundirte? Si dice de you, y dices a you, tú, ¿estás tú leyendo? ¿Y cómo respondes? Con I am. Yes. Si te preguntan a ti... Francisco, are you reading a book in the your hand? Yes, I am. Porque está preguntándote a ti y no puedes preguntarte para ti mismo. Pero si te preguntan a la tercera persona para ti, yes, of course. Ahí respondes con yes, I am. ¿Sí? Igual sucede acá. Con are you. Pero en el ejercicio que hicimos acá, no pues. Si estoy hablando de Marcos. Marcos tiene su propio personal pronoun, que es is que es he, y el verbo is, ¿qué dice? ¿Está él bailando en la casa hoy? Sí, él está bailando. No, él no está bailando. No voy a poner, sí, yo estoy bailando. No, pues, ¿sí? Si te pregunta con he, va con he. Por eso es complicado mucho utilizar el I y el you. Se confunde mucho ahí. Pero hay que practicarlo y utilizarlo, Eduardo. Dígame, a mí Diego. me costó eso bastante. A ah, mí sí. Al inicio me costó porque, porque y siempre me enseñaban que la, la respuesta va en función de la pregunta. Uno tiene que ver a, a quién le están preguntando para, según eso, saber responder. cómo yo debo responder. Ajá, correcto. Ahí te voy a confundir, Francisco, pero eso es práctica, es práctico, ¿ok? Igual te va a subir en todos los tiempos, en present, en past, en future, en continuo, en relative clauses, te va a suceder lo mismo. Peor cuando veamos con el do you. ¿Se acuerdan la, la clase anterior cuando poníamos do you do? Y respondes con I do. Nos different. ¿Sí? ¿Estamos, Francisco? San, Francisco, quiero que me respondas. ¿Sí satisfecho su respuesta? Sí, teacher, gracias. Ok, perfecto. Eso es importante. Si tienen alguna duda, no quiero que se me queden con esa duda. Si tienen que preguntarlo, hagan. Recién estamos sí, claro. empezando. Danielita. Dígame. Eh, por favor, me, ¿nos puede repetir nuevamente las reglas para utilizar el ING? Sí, eh, claro. Está igualmente, ya, ya les voy a enviar algunos, algunos trabajos y también en el, el, los videos que di la clase del día lunes me parece, si no me equivoco cuando di la clase de, de eso, el martes, ¿no? martes di ¿no estuviste ya ahorita el martes? sí, el martes sí. el martes sí, no, porque, sí, le comenté que estaba de viaje y no podía llegar ah, sí, 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 está sí, más cerrada sí, pues, digo, qué raro, pero sí te justifiqué listo, a ver, Yanita, ¿sabes qué? ya voy a subir el video, voy a ver si que lo puedo subir el día de mañana, para que lo revises, ¿ya? ¿estamos, Yanita? Listo, gracias, listo. Ya, perfecto. Sí, listo. 
Thank you so much. Perfect. Estas reglas, igualmente, déjenme buscar. Yo creo que tengo en mis, en, en mis archivos esas reglas para que la hagan en la worksheet. Me parece que sí tengo. Ya les voy a facilitar, ¿ok? Pero igualmente, hoy nos vamos a realizar una actividad con eso. Y solo nos vamos a quedar hasta martes. Nos falta con todos. Como yo les ofrecí con todos los personal pronouns, vamos a hacer con todos los personal pronouns, ¿ok? ¿Listos? Nos volvemos a conectar, mis teachers, please. Por favor, voy a cerrar sesión esto y nos volvemos a conectar, Chris. Yes.